პარტიული სისტემა სამი ძირითადი ფორმით არსებობს: ერთპარტიული, ორპარტიული და მრავალპარტიული. მაგალითად, ერთპარტიული სისტემა იყო საბჭოთა კავშირში და სრულ კონტროლს კომუნისტური პარტია ახორციელებდა. ორპარტიულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო მრავალპარტიული სისტემა გულისხმობს სულ მცირე სამი პარტიის წარმოდგენას და მის პირობებში არ არსებობს დომინირებული პოლიტიკური პარტია. პარტიული და საარჩევნო სისტემები ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. ფართო გაგებით საარჩევნო სისტემის საშუალებით ფორმირდება სახელმწიფოს არჩევითი ორგანოები. მსოფლიოში საარჩევნო სისტემის ორი ძირითადი ტიპია: მაჟორიტარული და პროპორციული. ხოლო მათ საფუძველზე შექმნილია ასევე შერეული სისტემა, რომელიც ამ ორი ძირითადი ტიპის ნიშნებს ატარებს სხვადასხვა ვარიაციებით. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტი შედგება პროპორციული წესით არჩეული 17-ი და მაჟორიტარული წესით არჩეული 63-ი პარლამენტის წევრისგან. იმის დამიხედვით თუ რა უმრავლესობაა საჭირო, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა სამი სახესხვაობითაა წარმოდგენილი: ფარდობითი, აბსოლუტური და კვალიფიცირებული უმრავლესობის სისტემა. ფარდობითი ცნობილია როგორც ფინიშთან პირველ მისული სისტემა. აქ არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, ვინც ხმათა უმრავლესობა მიიღო, თუმცა სისტემა არ იძლევა ყველა ამომრჩევლის ინტერესთა გათვალისწინებას. ამის გამო შესაძლებელია კანდიდატი არჩეულ იქნეს აბსოლუტური უმცირესობის მიერ. მაგალითად, ერთ ოლქში კენჭს იყრის 4 კანდიდატი. ა კანდიდატმა მიიღო 10%, ბემ 21, გემ 40 და დემ 29. ცხადია გამარჯვებული გე კანდიდატია, რადგან ყველაზე მეტი ხმა მან მიიღო, თუმცა მის წინააღმდეგ ხმა მისცა ამომრჩეველთა 60%-მა. ასეთ შემთხვევებში ხმები დაკარგულად ითვლება და არ ინიშნება მეორე ტური. აბსოლუტური უმრავლესობა ფარდობითისგან იმით განსხვავდება, რომ ოლქიდან ასარჩევად აუცილებელია არა უბრალო უმრავლესობა, ისე კი სხვა კანდიდატებზე მეტი, არამედ აბსოლუტური უმრავლესობა, რაც გულისხმობს ამომრჩეველთა ხმების 50% პლუს 1. რაც შეეხება კვალიფიცირებულ უმრავლესობის სისტემას, აქ არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი ან კანდიდატთა სია, რომელიც მიიღებს ხმების კვალიფიციურ, ისე კი განსაზღვრულ რაოდენობას და ის აბსოლუტურ რაოდენობაზე მეტია. ისე კი არჩევ ნებში მონაწილეთა ხმები საერთო რიცხვის მაგალითად 2 მესამედი ან 3 მეოთხედი. ზოგჯერ კვალიფიცირებული უმრავლესობის სისტემა კონკრეტული ციფრითაც სახელდება. მაგალითად 1999 წლამდე იტალიური კანონმდებლობის მიხედვით პარლამენტში ზედა პალატაში ასარჩევად მომავალ სენატორს ხმები 65% მაინც უნდა დაეგროვებინა. ძალიან მოკლე შეგვიძლია ზოგადად შევაფასოთ მაჟორიტარული სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი მხარეები ამ ომჩევლისთვის მეტად ცხადია ვინ ვის აჯობა გამარჯვებული პარტიისთვის ის უზრუნველყოფს უმრავლესობას პარლამენტში განაპირობებს მსხვილი პოლიტიკური პარტიების ფორმირებას რაც ხელს უწყობს სტაბილური მთავრობის ჩამოყალიბებას უარყოფითი მხარეები გვაქვს დაკარგული ხმები ბერქმნის სოციოპოლიტიკურ ძალთა რეალურ სურათს შეიძლება ისე მოხდეს რომ არჩეულ ორგანოში უმრავლესობა მოსახლეობის უმცირესობის წარმომადგენელთა ხელში აღმოჩნდეს. ამის საპირისპიროდ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ხელს უწყობს მრავალპარტიული სისტემის ჩამოყალიბებას. მისი საჭიროება გახდა აუცილებელი რათა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებსა და უმცირესობებს ყოლოდა თავიანთი წარმომადგენლები პარლამენტში. სისტემა პირველად 1848 წელს სერბეთში, ხოლო 1849 წელს ბელგიაში შემოიღეს, თუმცა იდეა საფრანგეთის დიდი რევოლუციის დროს გაჩნდა. პროპორციული სისტემის დროს ხმებისთვის იბრძვიან პოლიტიკური პარტიები. პარტიები ადგენენ ეგრეთ წოდებულ პარტიულ სიებს, მანდატები პარტიებს შორის ნაწილდება მიღებული ხმების პროპორციულად. პროპორციული სისტემის დადებითი მხარეები არის ის ითვალისწინებს ცალკეული სოციალური და პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს. იძლევა შესაძლებლობას ჩამოყალიბდეს ისეთი ხელისუფლების ორგანოები, რომელთა შემადგენლობაც უფრო ადეკვატურად ასახავს პარტიული ძალების თანაფარდობას. ხელს უწყობს პოლიტიკური პლურალიზმის განვითარებას. რაც შეეხება უარყოფით მხარეებს. შესაძლოა არ მოხდეს მოკლე დროში გადაწყვეტილების მიღება. წარმოიშობა სირთულეები მთავრობის ფორმირების დროს. შეგვიძლია ვთქვათ რომ პროპორციული აზრთა მთელ სპექტრს მოიცავს თუმცა მაჟორიტარული სისტემა ამ აზრს მეტად ღრმად აფასებს. ამ მომჩევლებმა მეტად უნდა იფიქრონ საბოლო შედეგებზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კითხვა თუ რომელი სისტემა უფრო დემოკრატიულია, პასუხია გააჩნია ქვეყანას და რაც მთავარია, მის პარტიულ კულტურას. პოსაბჭოთა სივრცეში უნდა ვაღიაროთ რომ საქართველო ნამდვილად გამოირჩევა პარტიული სიმრავლით და ახლობით სამასამდე პარტია რეგისტრირებული ჩვენთან. მინდა კითხოთ რამდენად მრავალფეროვანია დღეს პარტიული კულტურა. 
თუ შეგვიძლია დავინახოთ მკაფიო განსხვავება პარტიებს შორის იდეოლოგიური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა რაოდენობა პარტიების რაოდენობა არ განსაზღვრავს ხო მე ხშირად იმას რომ პარტიული კულტურა მაღალ დონეზეა განვითარებული ქვეყანაში ან პარტიები იდეოლოგიურად დაყოფილია ეს რაოდენობა ამ ამ თქვაც რამეს რა სამასამდე არსებული პარტია არის დაკავშირებული სწორედ პოსტსაბჭოთა საქართველოსთან სადაც თანამედროვე გაგების სამოქალაქო აქტივისტებმა გადაწყვიტეს რომ გაეკეთებინათ პარტიები და ძირითადად ჩვენ მივიღეთ ერთ და ორ ორ კაციანი პარტიები ადამიანები პარტიის შექმნით ცდილობდნენ საკუთარი პოლიტიკური კარიერის შექმნას ეს რაღაც ესეც ძალიან ბევრ რაოდენობაზე მაქსაობა რა თუმცა რაღაც საკატეგორია პარტიების და ახლობით 25 პარტია რომელიც მუდმივად პოლიტიკურ სივრცეში კიტივებს კონკრეტული ხელისუფლების წასვლასთან ერთად მას პარტიები ქრებოდნენ ზოგადად ათწლეულების განმავლობაში პოლიტიკური პარტიები უფრო ცოტა ადამიანები რომლებიც ამ პოლიტიკურ პარტიებში არიან ისინი იკრებებიან ერთი კონკრეტული ადამიანის ლიდერის და არა თქვა პარტიული იდეოლოგიის ან პარტიული სტრუქტურის ან პარტიის როგორც პოლიტიკური სუბიექტის ირგვლივ ჩვენ თუ გადავხედავთ პოლიტიკურ როლს უამრავ ადამიანს ვიპოვნით რომლებიც ხანეთ პარტიაში არიან ხან მეორე პარტიაში არიან მოგზაურობენ ასე თქვათ გარკვეული პოლიტიკური ბედუინიზმი შეგვიძლია ამას დავარქვათ რომ ეს ადამიანები ესე ტრიალებენ სხვადასხვა პარტიებში რაც რასაც რა თქმა უნდა ვერ მივაწერთ იმას რომ საქართველოს პოლიტიკური პარტიული პოლიტიკის კულტურა არის განვითარებული და რომ ჩამოყალიბებულია ჩვენ სულ რამდენიმე ხნის წინ ჩავატარეთ პატარა კლევა რომლის მიხედვითაც შევისწავლეთ თქვათ არჩევნებში პირველ 5 ადგილზე გასული პოლიტიკური პარტიების პროგრამა. ხუთივე აი გამარჯვებულ პოლიტიკურ პარტიას ვინც კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსი მოიპოვა, ჰქონდა ზუსტად ერთნაირი ხედვა თქვათ ეკონომიკის სფეროსთან დაკავშირებით. საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით არსებობდა სხვაობები, მაგრამ ეკონომიკური ხედვა ყველას ერთნაირი ჰქონდა. ანუ ჩვენ დღეს როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ პარტიებზე, საუბრობთ არა იდეოლოგიურ ალტერნატივებზე, არა შინაარსობრივ ალტერნატივებზე, არამედ დავა მიდის იმაზე, თუ დღეს არსებულ სისტემაში რომელი პარტია უკეთესი მენეჯერი იქნება. აი თვითონ ამომრჩევასაც უჭირს საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია მოახდინოს პარტიასთან. ეს რაღაცნაირად სირცხვილის გამომწევია ხო, მე როცა იკითხებიან თუ ვისი მხარდამჭერი არის ის. აი გვაფიქრებინებს თუ არა რომ თვითონ პარტია საზოგადოებრივ ინტერესის გულწრფელად გამომხატველი არ არის. ადამიანებს უჭირთ არა მხოლოდ კონკრეტული პარტიის მიმართ პოზიციის და სიმპათიის დაფიქსირება, არამედ ზოგადად პოლიტიკური პოზიციების მიმართ სიმპათიის დაფიქსირება. ძალიან ბევრი ადამიანი სოციალური ქსელები იქნება თუ ელექტრონული მედია თუ ისედაც გარდა პირადი საუბრებისა არ გამოხატავს თავის აზრს რადგან სოციალური პრობლემიდან გამომდინარე აი ეკონომიკური არა ასე თქვათ აი სიტუაციიდან გამომდინარე არ სულთ ამ რისკზე წასვლა პარტიის ფინანსურ მხარეზე უფრო მეტად საქართველოში დამოკიდებული ეს პარტიის სიძლიერე შთაბეჭდილებას ქმნის რომ გაატარებს რეფორმებს იღარიბეს აღმოფხვრის და ასე შემდეგ ხო აი თქვა როგორ ფიქრობთ როგორ უნდა როგორი უნდა იყოს პარტია რომ ხალხის რეალური ნდობა მოიპოვოს პირველი შეიძლება ჩემი აზრით მთავარი არის რომ რა თქმა უნდა ეს დობის პრობლემა არის მთავარი არის ის რომ საზოგადოების ეგეცოდებული არიდა ეს პრობლემა ხო რომ მაგრამ კუთნილება რომ ოუნერშიპი არ აქვს პარტიის ისეთ განც და არ აქვს რომ ეს პარტია მისია რომ მასში შეიძლება საწევრო შეიტანო შეიძლება რაღაცა ფინანსური ან სხვა ტიპის ინვესტიცია განახორციელოს და იქიდან ასეთი გზით ხელი შეუწყოს პოლიტიკური პარტიის მიერ დასახული იდეოლოგიური მიზნების განხორციელება სხვა იდეოლოგია რა თქვა ეს ეგან აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია და რომელიც არ არის იმდენად ასე თქვა საზოგადოებისთვის გადამწყვეტი ფაქტორი გამომდინარე სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობიდან რა გოგორიც არის თქვათ ევროპულ სინამდვილეში ხო მიდეოლოგიური ქრისტიანულ-დემოკრატიული იდეოლოგია იქნება თუ სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგია იქნება ჩვენთან ესე ასე თქვათ იდეოლოგიების მიხედვით პარტიების მიმართ სიმპათია ანტიპატია არ განისაზღვრება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა პარტიის ჩემი აზრით მთავარი და მნიშვნელოვანი შეცდომა ყოველთვის იყო არის და ავად მომავალში ეს იქნება სამწუხაროდ რომ ისინი არ ცდილობენ ერთი კონკრეტული ცვლილების განხორციელებას მათი ამოცანები არის კონკრეტული არჩევნების კონკრეტული არჩევნების დღისთვის იმ კარსომდგარი არჩევნების მიმართ ჩამოყალიბებული ამოცანები და ეს არის ძელვადიანი სახელმწიფოებრივი ტიპის ამოცანები ამიტომაც ბუნებრივი ეს პროგრამები ერთმანეთს გავს ყველა პარტიას უჭირს 
identifizierbar macht, die uns konkret um ihre Rufe nur am Utzen ist. Es ist um nur am Utzen ein bisschen ein Beurteilen, schon für eine Stelle, also sogar durch Beispiel Uam Ravi gerade aus Hotel am Utzen ist in der Schule gewahrt. Aber am Wert sind die Partei konkret um am Utzen ist, da habe ich da habe ich identifizierbar, es wird achtes Rasgul ist gut. Warum? Adam Jan, wir haben schon mal unter Eichel gesprochen, mehr am Partei ist da aus, er dem Kars, du es konkret um ihre Rufe nur am Utzen am Guarde wird. Partei ist, Partei ist gut, Leute, wir haben es, Leute, wir haben auch, wenn ich sage, wir sind die Nischen. Pirol, die Partei ist unter Eichel das Lideri. Parti asuh dah kondes ideologi ya, tapi parti asuh dah kondes struktur. Tuar sebab struktur, ideologi ada lideri, mata tu sesapa misim degradoba, tahu isi, mudah juga dari sulebian, aku tahu yang tiada buri sahhe, masih sorat izgaban dobis kselebis cama kalle. Ama gram dress tu yang guak, polit guri parti ya biro mal tak sekarang tu kholo tu lideri. لیدر بی چون کشور دبا، او پیروان سکولیس است. چه میاد رتیس هتی رومل تا راحت کاو مغرب سرگس، سرکتوری ساخت. رومل تا سه کنبد دوبا. دایس دوبا موق شنی تاویس ایده بیسرت کوله باز تو لیدریا ایده بیسرت کولی شهدوله به بیسرت کولی. دان دوبا موق تاویس سرکتوری ساخت. چون وارد ایخلاعیم سه تا سه تا بزن پارته ولی کلتوریس چه مقاله بیسته شکل میسیم داره. حتی که اونا پینا سه بیزالی میشتن لونه پینا سه بی نیستن. سیم از روم پارته از خاوس رژیونالی افیس بی آکس رژیونال Ευρώ πιστεύω ότι είναι ο Τζαρμαντ και ο Λομπά, και σε αυτά μισά το πολλαρούμπα, και σε αυτά μισά το μεγαλομύρια που είναι τις εσάς δεν μπλοβά, σου ας χαπορμίτ. Ε, κοίτα τι είπα τώρα, βέβαια είναι σε όλη την αντίληψη ότι είναι χαρισματικός λιδέρι. Հատելի ամբոպսրոմ ստորդ ասետի լիդերի արիս ախլասաջիրոյում, թու տրանսպորմացի ուլի խետվեպի անրաղաց ախալի ինձիատիվ բիվիսացեքնեպա շետելիվա մաստավութ մոտ կսա։ Համը իտաբզ է պարտիս պոպուլարուբա լիդերիս մեին տինգտան, թում ծամեոպիքոպրով կոնգրետուլի պոլիտիկուրի սիստեմա, մաչոր սարջինոն սիստեմա, մաչոր սմարդխոլուպի սիստեմա, կարգոլ թվասազրիսիտ խելսը շե ուծխոպս պոլիտիկուր պարտի միս գամսխույլ է պաս, դա գամսխույլ է միս պրոցեսի Հավարի սաշուալ է բարով պարտի ես ձայուրեմի խավտես։ Չո ենք ուղաք ուսակարտոլ չի պարտի էվի ձայուրեմի զգարեշի։ Երդերդի թավարի միշնոլովանի գիտավերդի սաշուալ է բարով միտա չեիլ է բարով պարտի ես մի մարդ Հոտեսաց ակ պարտիս ձեորս ծմեն այի միսա, ռո մաս շե ուզլի է թունդաց ունցիրեցի գավլենա մուախտինոց պարտիս կատացխետի լեպաս, շե ուզլի է թկատ կանդիդատի դաղենոս, պրոգրամությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Սարձ էվրոշ ենացնան տանևի։ Սարմույդ գին եթեղը պարտի եպ ծայուրեմի արգավտ, սազոգադու է բաց գարի բիաս, ես ամայսատ պարտի ես աց էվրոյպիս մի խետույթ, դա աց էվրոյպիս աշոլեմիտ վերից խողոց։ Մեորեց խար ու արիս բիզնես մեն է բի, դա կոյկանաշին ու էկոնոմիկ ուրի ստրուկտուրած ձան սուստի է, առասեպով է գամուկ է թիլի ուտկատ, սամրեց ու լոսա ինդուստրի ուլի կլասը բի, ծիրի թատատ խելի սուպլեպաս ապինասեպ են խողմ է, մաղալի շեմուսավոլիս մոկալակե զետամոգի դեղուլի, մոկալակե չարտուլովակ այզարդոս տա կերձոտ ապինասեպա իկոս կասկերը շեմուծերի լովի, թումցա, բոլուծ է միս կամոցտի լեվ նա գամում դինար է, մոկալակե առարի ակտիուրի պարտիվիս ապինասեպի կենձո շամումցիրի լովիսկ են, դավ հիալուրա ծալիամցի է թանխասիղ է պետք մեն թու անալիս կա ուկը թեպտ, սախելի սուպլում է պարտի եպս, բոլը ծլեպիս կարմը լոպաշի, նախավտրոմ, սախելի սուպլում, խոլոց 
Audit is not a good thing. It 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 is Italian didia pinasebis monotileoba dres demokratiu procesebshi pinasema faktiulat gadatsona da zalian bevri Harvardi dun tatskerbuli dan tovebuli svadoshva saklevi organizatsiebi tu saklios garshemu kvela agiarevs imas rom pinasema moaktina didits ilis როგორც იტყვიან, მისაკუთრება პოლიტიკურ პროცესზე გავლენის თვალსაზრისით. შეიძლება იყოს დემოკრატიულობის საზღვრალი თითო საარჩევნო სისტემის აღდგენა. რა თქმა უნდა, ნამდვილად შეიძლება იყოს საარჩევნო სისტემა არის გადამწყვეტი თითქმის ყოველი არჩევნების წინ, პრაქტიკულად ყოველი არჩევნების წინ, ყოველთვის იყო პრობლემა საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ყოველთვის ხდებოდა რომ და ამას მიუხედავად იმისა რომ ენციის კომისიას სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს უგეოვნებოდა რომ Sarchinosystem <laughs> ჩამოყალიბდეს ან პოლიტიკური გამოცდილება კულტურა. ა იმის მიხედვით განისაზღვროს კონკრეტული საარჩევნო სისტემა კონკრეტულ მოდელში არის თუ არა დემოკრატიული. იმიტომ რომ ეს ერთი თქვა კლასიკური მოდელები რომ ავიღოთ მაგალითად მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ ამას დიდი გამოცდილება გააჩნია ისტორიული სხვადასხვა ფაქტორები უწყობს ხელს, თუმცა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა რომ გადმოიტანოთ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში დღეს ამ მმართველობის მოდელში მიიღებთ კატასტროფულად არადემოკრატიულ რეალობას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე მეტი მხარდაჭერი რომელ პოლიტიკურ პარტიასაც აქვს, და შეიძლება იყოს 25% შესაძლებელია, რომ ყველა მაჟორიტარული ოლქი მოიგოს კონკრეტული პარტიის კანდიდატობა. ანუ მივიღეთ, მივიღოთ 25%-იანი მხარდაჭერის პირობებში ერთ პარტიული პარლამენტი. რა თქმა უნდა, ეს ეს იქნება არადემოკრატიული, ყოველთვის ყველა ხელისუფლების შემთხვევაში 15-20% მათი რეალური არჩევნებში გამოხატული მხარდაჭერა იყო არის ადმინისტრაციული რესურსით გაყალბებით და ზემოქმედებით შედეგად მიღებული. ა საარჩევნო სისტემა რა თქმა უნდა, არის დემოკრატიის განსაზღვრელი განსაზღვრელი ერთ-ერთი ფაქტორი. მაგრამ არაერთადერთი ფაქტორი. ასე რომ თქვა დაი მაჟორიტარული სისტემა აბსოლუტურად ცისხორცეულია დიდი ბრიტანეთისთვის, იმიტომ რომ ის მის ისტორიასაც პასუხობს, გეოგრაფიასაც პასუხობს, უკვე ტრადიციათაა ჩამოყალიბებული რომ ქვეყანა ერთმანდატიან ოლქებად არის დაყოფილი და იქ თქვა მაჟორიტარული სისტემა არ ახდენს დემოკრატიაზე დიდ გავლენას და არავინ არ ამბობს თქვა დიდ ბრიტანეთზე რომ რადგან ის მაჟორიტარული სისტემაა იქ დემოკრატია არ არსებობს მაგრამ არსებობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ხო სადაც პარტიული სისტემები ჯერ განვითარებული არ არის და როდესაც ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შემოგვაქვს საპრეზიდენტო მართველობები და მაჟორიტარული სისტემები იქ უკვე პარტიების განვითარებისთვის ადგილი აღარ რჩება იმიტომ რომ მაჟორიტარული არჩევნები არის ადამიანზე კონცენტრირებული არჩევნები პერსონაზე. ნუ ამან გვაჩვენა ყოველთვის რომ პარტიების გარეშე, პარტიასთან აფილიაციის გარეშეც ახერხებენ ხოლმე დეპუტატები. ჩვენ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ რომ მე მოდელია? ჩვენ შემთხვევაში ისეთ მე გამოდიო რომ ისევ ისტორიული არგუმენტისგან, ხო? 90 და 90 წელს ჩატარებულ არჩევნებში პრეზიდენტმა გამსახურდიამ და მისმა ბლოკმა არჩევნებში მიიღო 40 მაგრამ მაჟორიტარების საშუალებით მოახერხა უმრავლესობის კონცენტრირება თავის ხელში. 95 წელს პრეზიდენტ ჯევარნაძის პარტია მოქალაქეთა კავშირში ნინო იღებს 
Magram tamu kide peli majoritari bis kharse akhir khabs sa konstitusi umraule sobis koncentrire bas ta kutar khelshi. Igi ve mohta president sa kashulistros igi ve khdebat ghesat. Ma har sebab sopliyo shiseti modele bi romle bis majoritar da majoritaru da masra kuya proporciu sistemes ertmanets tuat cheu khame pskhome kho. Ano rotsa proporciu li sistemis cili ari gatsile bit meti vidre majoritaru bis ari shiseti modele bi. Սատաց խտեպա կոնպեսացի է մանդատեմիս, ռամդենի պրոցենտիցկակ իմ դեխմասի գեպ պալամենչի առակ նիշնելովա ռամդենի մաժորիտարի գայի խոնետ, կոտ ես գերմանի աշի ամագրամ, գերմանիս կոնստիկուցի աշի առարսեպո� Դա արջևնեմի շետեգ էպիս մի խետույթ, որոմ ես պրոցենտուլի ծիլեմի թանաբրատ դաջտես, խանխութասի ծայուրի խավս, խանշույդասորմուզդահատիցայուրի իմիստույս հեգիոնիս ինտերեսի արդայի կարգոս։ Մետիտ վիշավորոտ որգանում կանոնս է, մե ուտ խետավի էտ մովոր պարտի սակմենովիս շեց խոտաս, դա պեվրի պիկրոպցրով ավությալ է դայմատոս ռեգուլացիար, � ուտխոր ռելիգիոր շողս։ Ամ կատ մուսախետ դիտան ես կանոնի պոլիտիկուրի կարդեն է բեպիս շասախեպ ձարյան նիշնոլովանի է, խոմ տկան ռոգոր պիկրով։ Կացրի մոնիտ որինքիս շոմ տխովաշի կաղկում դեպոտատվորը ումրավուլ սոցիալիստորի պարտիը, անու դա ախլույթ ասետ է այս պաշիստորի ուդիոլոգիս պարտի ասետ է, պարտիս գաղուկ մեպա շելիպա դատգիս ակոնստիտությոս ասամարդլոս մջելովիս սագնատ, դումցա մոնիտորինգիս մեկանիզմ է միշեսազլեպել է սխվադասխով պորմի թարսևով է շելիպա պոլիտիկուրումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանումմանում
აღმასრულებელი კომიტეტი თამჯდომარე 4 წელიწადში მათი არჩევა წერტილი მეტი სხვა მოთხოვნა რომ რეგიონალურ ბიუროს თავის უფლებები შეიძლება ჰქონდეს რომ უნდა ჩატარდეს შიდა პარტიული კენჭის ყრები რომ არსებობდეს უნდობლობის ვოტუმი თამჯდომარის მიმართ ჩვენი კანონმდებლობა ქმნის საშუალებას რომ ტექნიკურად შექმნილმა პარტია მიიღოს და ფინანსებაც მიიღოს სატელევიზიო დროც და მიიღოს უბანზე წარმომადგენელი ახალი შემოთავაზება არის პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეთ არა სკულისხმებს ეს მაგრამ ინდივიდუალურად სულ პროპორციულ სისტემას არ ვნახობი რატომ გეთქვი იმიტომ რომ მე და თქვენ ხოლმე რომ მოგვიდეს პოლიტიკაში მოსვლა იძულებული ვართ აუცილებლად რომელი გასა პარტიაში შევიდეთ და მაგალითად მაჟორიტარულად კენჭი ვერ ვიყავთ ან სხვა გზა ჩვენ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის მიღების არ გაგვაჩნია თუ არა პარტიაში შესვლა ან ჩვენი პარტიის გაკეთება რაც ბუნებრივია შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვენი ინტერესი ვინდოდეს კონკრეტული ლოკალური რეგიონალური ამცანის გადაწყვეტა და ამიტომ ჭირდებოდეს ეს მაჟორიტარული არჩევნები და ტორ პარლამენტში ვისკლებ. ეს ნიშნავს რომ წრეწრული პარტიები შევლენ ბლოკებში, ხო? ბლოკების საშუალება ერჯერადად ეხლა ამ არჩევნებისთვის არის დატოვებული, ბუნებრივია ეს 2017 წლის ცვლილებებიდან გამომდინარე ასე გადაწყდა მაშინ, ეს ბლოკები აძლევს საშუალებას ყველ პარტიებსაც ბუნებრივია შეადგინონ საერთო სია და ერთობლივად იყარონ კენჭი. ჩემს ეს პლიუსია 3%-იან ბარიერთან ერთად პოლიტიკური პროცესისთვის. მაგრამ პრობლემა აქ არა თავის თავად პარტიული სია და ასეთი მონაწილეობა, არამედ პრობლემა არის მაჟორიტარული არჩევნები, რომელიც დიდი ფინანსური რესურსების ან არათანაბარი ფინანსური რესურსების პირობებში ძალიან არათანაბარ პირობებში აყენებს სხვადასხვა ადამიანს. მაგალითად, ისევ და ისევ მე და თქვენ როგორც ამომჩევოზე იმიტომ აქ აქცენტი რომ თუ რომ მოვიდოვათ მაჟორიტარული კენჭი, სხვა ჩვენ შევეჯახები ძალიან დიდ ფინანსურ ასე თქვათ მანქანებს არა ერთს, არამედ ბევრს კონკრეტულ რაიონებში. ამიტომ მე მაჩნია რომ იმ შემთხვევაში თუ დაუშვებთ რომ მაჟორიტარული არჩევნები შენარჩუნდება, აუცილებლად უნდა იყოს საერთო კოტების ასე თქვათ ფარგლებში მოქცეული. საერთოდ მეთვრი რომ პოლიტიკური პარტიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მართვაში, მათ საბჭოში, მათ ასე თქვათ კოლეგიაში არ უნდა იყვნენ ჩართულები და ეს იყოს აბსოლუტურად აპოლიტიკური საჯარო სამსახურებრივი ასე თქვათ გაერთიანება, არ გაერთიანება რომ ინსტიტუცია, სადაც მე ეცდა თქვენს როგორც პოლიტიკური პარტიებს აბსოლუტურად არ გაცოდინება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რა საკითხზე ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ხოლო ახლა დღეს ეს სიტუაცია რომ ვისაც უმრავლესობა ის ბუნებრივი გადაწყვეტავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია აშლი იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს ასე არის ახლა ქართული ოცნების დროსაც ამიტომ მე ჩემეს შესაცვლელია აი პროპორციული სისტემის არჩევის შემთხვევაში პარტიებს მოუწევთ შეიძლება მოუწიოთ ბლოკებში შესვლა და ამას არ აანონსებენ ასეთ ვითარებაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ვისთან შევლენ მე მაგალითად პირად თუ არ პროპორციული საარჩევნო სისტემის მომხრე მაგრამ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დამკვიდრება არ მთავრდება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანით ამას უნდა მოყვეს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში ცვლილებაც იმიტო რომ ბლოკიც უნდა გაუქმდეს და პარტიებს უნდა მოეთხოვოთ შიდა პარტიული დემოკრატიის შექმნა, რეალური წევრების არსებობა, პარტიული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, იმიტომ პროპორციული სისტემა დგას პარტიებზე. თუმცა ამბობენ რომ პროპორციული არჩევის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება გაჭიანურდება. ამ თვალსაზრისით ბევრი სტაბილურობას არჩევს. რა თქმა უნდა, პროპორციული არჩევის სისტემის ერთ-ერთი ნაკლოვანება ითვლება არსებობს ის რომ მაგრამ მოხდება ფრაგმენტაცია პოლიტიკურ ძალების და ბევრი პოლიტიკური პარტია იქნება პარლამენტში წარმომადგენელი და რთული იქნება უმრავლესობის შექმნა. მით უმეტეს იმ ქვეყანაში სადაც თანამშრომლობის გამოცდილება არ არის. საინტერესო ის არის რომ ამ საარჩევნო ანუ გამოდის რომ პარტიები ან მანამ მანამდე უნდა გაერთიანდნენ, იმიტომ რომ ბარიერი საკმაოდ მაღალია, 5%-იანი ბარიერია და მომიტო პარტიებს მოუწევთ გაერთიანება, ასე რომ თქვათ. ა რამდენად იქნება ეს წამახალისებელი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წრულწრული პარტიების გაერთიანების არ ვიცი, იმიტომ რომ პრინციპში ეს პატარ-პატარა პარტიები, რომ 1% პარტიები ისე და არ არიან ძირითადი მთავარი მოთამაშეები პოლიტიკურ რეალობაში. ქართული მოდელი, რომელიც არ არის თანამშრომელზე ორიენტირებული, ათქონდა თავი დასაწყისი ეტაპზე შექმნის გარკვეული ვის პრობლემებს. ნაწილის აზრით, ვართ 
პარტიული პლურალიზმის იმიტაციაში. მე მახსენდება ჯოვანი სარტორი, ესეთი კლევარი, რომ მამაც შეიმუშავა საარჩევნო სისტემები და მან ესეთი რაღაც თქვა, რომ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ პარტიები არა მისი რაოდენობის მიხედვით, არამედ მისი პოლარიზაციის ხარისხის მიხედვით. და ასევე გვესაუბრება ატომიზებულ პარტიულ სისტემაზე, რაც ნიშნავს რომ შეულენ თუ არა ესეთი დამატებით პარტიები, პარტიული სისტემა არ იცვლება და მაინც ორ შორის გვიწევს რომ არჩევანი გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში ამ გადმოსახედიდან თქვენ როგორი პოზიცია გაქვთ? ეს მოდელი ატომიზებული ანუ პარტიული სისტემის მოდელი ერთი ერთში ჯდება საქართველოს შემთხვევას და ხომ აი საქართველოსში პარტიები კრებიან და ჩნდებიან. ყოველ არჩევნებზე საქართველოს პარლამენტში შედის ხოლმე ისეთი პარტია, რომელიც წინ არჩევნების დროს არ არსებობდა. ანუ ჩვენთან პარტიები იმდენად არამდგრადები არიან, ისე მალე ორთქლდებიან და ისე მალე ჩნდებიან, რომ მათ მიმოქცევას პოლიტიკურ სისტემაზე მის შინაარსზე გავლენა აღარ აქვს. თქვენ ნინო ვერ დამისახელეთ ვერცეთ პარტიას საქართველოში, რომელიც რომლის გარეშეც საქართველოს მოქალაქეს ცხოვრება ვერ წარმოუდგენი. არად ევროპულ დემოკრატიებში ხა კონსერვატიული პარტიის გარეშე ბრიტანული პოლიტიკა წარმოუდგენელია. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გარეშე გერმანელები ვერ ხედავენ ჯერ კიდევ მიუხედავად ამ პარტიის კრიზისისა ქვეყნის დემოკრატიის მომავალს თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ალბათ აქ რაოდენობა გაიზრდება ანუ არ იქნება მხოლოდ ორპარტიული არჩევანი ჩემი აზრით აი ამის მაგალითი შეიძლება მაგალითად თუ გამოდგება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური სადაც რამდენიმე კანდიდატი იყო და ხმე პირველ ტურში რამდენიმე ჯგუფო პარტია შორის გადანაწილდა რამდენიმე პარტიის კანდიდატი შორის შეიძლება მსგავსი სურათი ცნვი ვიღოთ პროპორციულ არჩევნებზე თუმცა აი ამ აი ამ გადანაწილებას რამდენიმე ფაქტორი არ არის მხოლოდ პარტიულ სისტემაზე ან საარჩევნო სისტემაზე დამოკიდებული ეს ყოველ დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ გარემოსთან იქნება ის რადიკალიზებული პოლიტიკური გარემო, სადაც რადიკალიზებული პოლიტიკური გარემო და სადაც მკაფიო ჩანს ორი თავარი მოთამაშე, რომელსაც აქვს ხელისუფლებაში მოსვლის შესაძლებლობა, ამან შეიძლება მოქალაქის არჩევანზე ზემოქმედება მოახდინოს და თქვას რომ თქვენ არა თო გადავაგდო ხმა და მოდი ერთ-ერთზე გავაკეთებ არჩევანს, არსებობს ამის პერსპექტივა, თუმცა აი სწორედ პროპორციულ არჩევნებზე ამის რისკები მცირდება, და რომ მცირე წარმომადგენლობაც კი შეიძლება იყოს გადამწყვეტი კონკრეტულ პოლიტიკურ რეალობაში. ა ბოლოს მინდა კითხოთ რა ალტერნატივის შეთავაზება შეუძლია ახლა ორივე მხარეს და თუ თქვათ არ დათანხმდება ხელის უფლება არც ამ ახალ შემთავაზებას, ფიქრობ თუ არა რომ მოსალოდნელია ადამდელი არჩევნები. ნუ ადამდელი არჩევნები არის მოსალოდნელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ძალიან დიდი პოლიტიკური ტურბულენტობა და ტემპერატურა იქნება ქვეყანაში და მე არ გამორიცხავ რომ ეს სწორედ ასე მოხდეს თუ მართლაც გადაწყდება და ლავროვი ეწევა საქართველოს ხო ეს ტემპერატურა იქნება იმდენად მაღალი რომ ალბათ განმუხტის ეს ეს საშუალება იქნება სწორედ რიგარეში არჩევნები მაგრამ რაც შეეხება კითხვის წინა ნაწილს რა მოდელია სისტემურად ყოველთვის მისაღები ჩემი აზრით და რა არაერთი კონსტიტუციონალისტი ამას ის იზიარებს დიდი ხანიაბეს პროგრამების და პროექტების კი არის შედგენილი ეს არის ის რომ პარლამენტის ორგანიზება და საპარლამენტო რესულიკა რომ ჩვენ რუ სრულფასოვანი კონდის ამის არის ორპალატიანი პარლამენტი ერთი პალატა 50 წევრი ქედა პალატა 100 წევრი აი ქედა პალატა სულად პროპორციული ზედა პალატა სულად მაჟორიტარული ეს ყველა პრობლემას ყველა არგუმენტს უბათილებს როგორც ოპოზიციას ისე ხელისუფლებას იქ რჩება უკვე ერთი საკითხი რომელიც არის პალატებს შორის ფუნქციების განაწილება რომელიც არის ბუნებრივი ასევე კომპრომისის და მოლაპარაკების საგანი მხარეებს შორის პოლიტიკურ ძალებს შორის და მნიშვნელოვანი ელემენტი რომ სისტემურად არის უმნიშვნელოვანესი ორპალატიანი პარლამენტი ეს აი გრძელვადიანი გადაწყვეტა საკითხების და პრობლემატიკის ამიტომ მე რთულად წარმომიდგენია რომ გარეშე ასე თქვათ მესამე ნეიტრალური პოლიტიკური მოთამაშის როგორც არის დასავლეთი როგორც არის ევროკავშირი როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები უშუალო მონაწილეობის და ჩარევის გარეშე მხარეებმა რამეზე შეთანხმება მოახდინონ ამიტომ არგონია რომ შეთანხმება ეხლა ყოშხოშ დღეს არ ჩანს ამის საფუძველი ვადამდელი არჩევნები მე აღარ მგონია რომ იყოს მოსალოდნელი იმიტომ რომ ტექნიკურადაც კი პრინციპში იმდენად მცირე დროა დარჩენილი რომ ამ ვადამდელ არჩევნებს რამდენიმე ორი სამი თვით ადრე თუ გადმოიწევს ამ რეალობიდან გამომდინარე არ მგონია რომ პოლიტიკურად ეს რაღაც მიზანს შეწონილი იყოს იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ქართულ რეალობაში არჩევნებით დამშვიდდება და დაწყნარდება 
პოლიტიკური ცხოვრება. ჩემი აზრით ის რომ დროულად გადავიდეთ პროგრესიულ საარჩევნო სისტემაზე, ჩვენი განვითარების ძლევადიანი პერსპექტივა გამდინარე არის შედის ქვეყნის ინტერესებში, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული არჩევნების ყველა რესურსით მოგება არ ნიშნავს გამარჯვებას. არ ამგონია ვადამდელი არჩევნებისთვის დროც აღარ რჩება. თავარია რომ აი ხელისუფლება საუბრობდა რომ 2024 წლისთვის აც შეიძლება გაუქმებინა პროპორციული საარჩევნო სისტემა და აი თავარია რომ ეს დათქმა ჯერჯერობით უცვლელია და დღეს თუ არა ყოველ მაინც საქართველოში ეს პროპორციული სისტემა იქნება, ოღონდ მას უნდა მოყვეს კიდევ ერთხელ მეორე ცვლილებები პარტიების შესახებ კანონში.